የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ያዲክ መጻፍ አንድ በፍሰሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ ባብነት ሀብቴ ምዕራፍ 25 የአክሱም አነሳስና አመሰራረት የመረዌ መንግስት ቀደም ሲል በታላቁ እስክንደር ጊዜ በግሪኮችና በሮማውያኖች በአውጉስጦስ ቄሳርን ጊዜ የተወጉና የተዋጉ ሲዳከሙ በዚህ መካከል አክሱሞች የመረዌ ይዞታ የነበረውን አገርና ወሰን ከንድ ጋር የተያዘውን ጥቅም ሁሉ ማያዝ ጀመሩ በአክሱም ሰሜንና ምስራቅ ባሉት ወደቦች ላይ ከሮማውያኖቹ ጋር የጥቅምና የቦታ ተጋሪ ሆኑ በተለይም በደቦች የበለጠ በታወ መታወቅ ጀመሩ ይሁን እንጂ በዚያን ጊዜ ገናና ከነበረው ከሮማ መንግስት ጋራ የሚስተካከል ኃይል አልነበረቸው እናም ሮማውያን ግራና ቀኝ ያለውን የመርወይንና የአረብ ሀገር ለማስገበር ሲጥሩ አክሱማውያኑን ለማስገበር ያደረጉ ጦርነት አልነበረም ይህም በመሃል ማነስ በይህም በኃይል ማነስ ሳይሆን እንዲሁ በወዳጅነት የተዋቸው ይመስላል በአጠቃላይ ግን ከዚህ ከሮማውያን ወረራ ጀምሮ ማለትም ክርስቲና ሊገባ ክራቢያም መታወቅ ጀምረው ከክርስቲና በኋላ መግነን መቻላቸው ይታወቃል በእነዚህ ዘመናትም ግሪኮችና ሮማውያን በኤርትራ ባህርና በአክሱም አከባቢ በንግድ በጉብኝትም ይመሳሰሉ የነበረ ሲሆን ከግሪኮች ውስጥ ቶሎሜ የተባለ አገር ጎብኝ ከክርስቲና በኋላ በሁለተኛ መቶ አመተ ምህረት የሰራው ካርታ ለበርካታ ታሪክ መርማሪዎች መነሻ ሆኖ ዛሬ ድረስ ያገለግላል በነዚህ ጎብኞችና ነጋዴዎች አማካኝነትም ስለ አክሱምና ስለ አመሰራረቷ በርካቶች ብዙ ብለዋል በነዚህና በሌሎች ጥናቶች የተረጋገጠው የአክሱማውያን ታሪክና አነሳስ እንዲሁም አመሰራረቱም በሚከተለው መልኩ ይገለጻል ስለ አክሱም ታሪክ ከሚዘክሩት ታሪካዊ ጽፎች ውስጥ አንዱና ዋናው የአዱሊስ የድንጋይ ላይ ጽፍ ነው መጠሪያው አዱሊስ ኢንስክሪፕሽን የሚል ነው ይህም ከክርስቲና በኋላ በሁለተኛው አመተ ምህረት አንድ የአክሱም ንጉስ ለአዱሊስ የወደብ ከተማ ከወታደራዊ ዘመቻው በኋላ ባሰራው በአንድ የድል ሐውልት ላይ በግሪ ቋንቋ ለሚያመለክ ለሚያመልከው አማልክት ያስቀረጸው ታሪካዊ ጽሑፍ ነው የነሩ ጽሑፍም በ525 አመተ ምህረት ኮማስ የተባለው ግሪካዊ የድንጋይ ላይ ጽሁፍን እንዳለ ገልብጦ በማስቀመጡ ዛሬ ድረስ በታሪክ ሰነድነቱ ያገለገለ ይገኛል በኮስማስ ግኝት ውስጥም የአክሱም ንጉስ የአውራጃውና በየመን አገር ያገኘው ድል ሰፍሮ ይገኛል የጽሁፉ ትርጉምም የሚከተለውን ይመስላል አንደኛ ንጉሱ በመስራቅና በደቡብ በኩል ወደ ግዕዝ ወደ አጋዚያን ወደ አጋሜ ወደ ሴጌኒ ወደ ሴጌኒ ወደ አዋ ወደ አንጋቤ ወደ ቲያአማ ወደ አታጋው ወደ ካላኦ አገር ሄዶ ከዚያም የተከዚን ወንዝ ተሻግሮ ሰሜንን ማስገበሩ ሁለተኛ በመራብ ሰሜን በኩል ላዚኔ ዛኦ ጋባላ አታሞ በጋስ ወይም ቦጎስ በጂያ በሚባሉት የሚባሉትን ሶስተኛ አኒኔ ሜቲኔ ሴሲያ ወይም ሳሆ ራውዘን ሳውለት የሚባሉትን አራተኛ በዛሬ የአረብ ሀገር በየመን ያሉትን የሳባን ሀገሮች ሄዶ በጦር ማስከበሩን ይገልጻል በንጉሱ አገላለጽም እንዲህ ይያለ ይተርከዋል 
በግዛቴ ያጠገብ ያሉት ሀገሮች በብርታ ተዋግቼ በሰላም እንዲገዙ ካደረኩ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ሀገሮች በጦርነት አስገበርኩ ጋዚ ወይም አጋዚ አጋሚ ሴጂን ወጋዋቸውና የሀብታቸውን አጋማሽ ወሰድኩ አውአ ዚንጋቢን አንጋቢ ቲአማኦ አታጋውስ ከላአ ከዚያ ከአባይ ወዳ ያሉትን የሳሜኒን حزب ወጋው የሀገር ተራራማና ብርድ ያለበት ሀገር ነው የበረዶው ክምር እስከ ጉልበት ይደርሳል ነዚህ ሀገሮች ሁሉ ወንዙን ተሻግሪ አስከበርዋቸው ከዚያ ላዛኔ ዘአአ ጋባላ የሚባሉትን ፍለውሃ በሚመነጭበት ተራራ የሚቀመጡበት ህዝቦችና ከእነርሱም ጋር አታሞንና ቤጋን ወይም በጂያን አስከበርኩ ከታንጋይቲ ጀምሮ እስከ ግብጽ ወሰን የሚኖሩት ህዝቦች በጦር ካሳመንኩ በኋላ ከግዛቴ ጀምሮ እስከ ግብጽ ግዛ ድረስ መንገድ ሰራለሁ በተራራ ላይ የሚኖሩትን የሴሲያ ህዝቦች በትልቅና በማይወጣ ተራራ ላይ ሆኖ ስላስቸገሩኝ ዙሪያቸውን አስከብበ እጃቸውን እንዲሰጡ አስከድዳቸዋለሁ ወጣቶቻቸውን ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውንና ድናግሎቻቸውን የእነርሱን ገንዘብ የሆነውን ሁሉ ወስድባቸዋለሁ በሜዳና በበረሃ ውሃ በሌለበት አገር እጣን እየነደ እየነገዱ በበር በበራ አገር የሚኖሩትን የራውዚ ሰዎች የሰላጤንም ሰዎች እስከ ባህር ድረስ ያሉትን ሁሉ በተራራ እየተሸሸጉ ያስቸገሩኝን ሁሉ እኔ ራሴ በጦርነቱ ቦታ እየተገኘው ካሸነፈው በኋላ ሁሉንም ግብር እንዲከፍሉኝ ያድርጌ በነጻነት ለቃቸዋለሁ በዚያን ጊዜ ሌሎችም ታላላቅ ህዝቦች ያለ ጦርነት ገበሩልኝ ከኤርትራ ባህር ማዶ የሚኖሩትንም አረቦችን የአረብ የአራቢትንና የኪና ዶል ፒቲን አገሮች እንዲወጉ የግረኛና የመርከበኛ ጦር ልክ ነገስታቾች ነገስታቶቻቸው በመሬታቸው እንዲገብሩልኝ በባህሩም ላይ በሰላም ንግዱ እንዲካሄድ አዛቸዋለሁ ከሌውኮ እስከ ሳቤ ድረስ ያሉትን ህዝቦች ከኔ በፊት የነበሩት ነገስታት ያላስከበሯቸው አስከበርኩ ስለዚህ ለታላቁ አምላኬ ለወለደኝ ከመስራቅ እጣን ስኪም ስኪም ይገኝ ከመራብ እስከ ኑቢያ እስከ ሳሉ ያሉት ንዝቦች ሁሉ በእርዳታ ውስላስ ገዛኝ ለሀገሬስ ምስጋና አቀርባለሁ እኔም ራሴ ሄጄ የጦር መኮንን ልኬ በውስጤ የሚገዛውን ህዝብ ሰላማዊ ካደረኩ በኋላ ለመርከበኞች ደህነት ይሁን ዘንድ ለዜውስ ለአሪስ ለፓሲዶን መስዋዕት ለማቅረብ ወርዳለሁ በዚሁ ስፍራ የጦር ሰራዊቴን ሰብስቤ በሰልፍ በነገስኩ በ27ኛው ዓመት ይሄን ዙፋን አምጥቼ ለአገሬስ ሰጠው ይላል እንግዲህ አክሱማውያን አክሱመን ከመ ከተማቸው በፊትና በኋላ ጥብቅ ቁርኝነት የፈጠሩት ከግሪክ ጋር መሆኑን በአማልክቶቻቸው መረዳት ይቻላል። እንዲሁም በጽፋቸው ስለዚህ የቀድሞቹ ነገስታት በግብጾች በናአማን ሲያመልኩ የነበረ ሲሆን አክሱማውያን ደግሞ በግሪኮች አማልክት ያመለኩ ነው የቀጠሉት። ከላይ ባየነው ጽፍ መሰረትም ቀደም ሲል መረወይ መናገሻ በነበረች ጊዜ ንጉስ ሃንዲዮ አብራ ፈራሶች ፈራሶችን ባሸነፈ ጊዜ አክሱሞች መታያ ይዘው ሄደው እንኳን ደሳለ እንዳሉት አይተናል አሁን ደግሞ ክርስቲና ከገባ በኋላ ይህን ንጉስ ከአክሱም ተነስቶ ብዙ ሀገሮችን ማስከበሩን ስናይ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ከመረወይ ወደ አክሱም የተዘዋወረው በዚሁ ንጉስ ጊዜ ማለትም ክርስቲና ከገባ ከጥቂት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን እንረዳለን 
ይህ የአክሱም ንጉስ እነዚያ የጠሯቸው አገሮች አዋ ያለው አድዋ ወይም የያሃ ውራጃ ዘንጋቢንና አንጋቤ ያለው ደግሞ ኮስማስ እንደገለጸው ለአዱሊስ ዙሪያ ያለው የትግሬ ሀገር ቲያሞ ቲያሞ ያለው የጋም የጋምቤላን حزب አታልሞ ያለው የኩናማን ሀገር ቤጋ ታንታይቲ አታቢት የሚላቸው ከአክሱም ምዕራብ ሰሜን እስከ ግብጽ ግዛት ወሰን የሚገኙትን ሲሆን የበጂያ ወይም ብሌማ ህዝቦች ነው ራውዚ የሚለው ሶማሌን ሳሉ የሚለው ወርቅ የሚገኝበትን የወለጋ ሀገር እንደሆነ ታውቋል ሉኮሚ አባሪ አራቢት ኪናይ ዶል ፒት የተባሉት ደግሞ በአረብ ማዕከላዊና ሰሜን በኤርትራ ባህር ዳር በደቡብ በኩል ያሉትን ህዝቦች እንደሆነ ተገምቷል ኮስማስ የተባለው ግሪኮይ በ500ኛው ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ዓመታት ላይ በአክሱም በሚመላለስበት ጊዜ በዚያን ዘመን የአክሱም ንጉስ የነበረውና ወደፊት ሙሉ ታሪኩን በዝርዝርና በደንብ የምንመለከተው የምናይለት ንጉስ ካሌብን ወደ አረብ ለመዝመት ሲዘጋጅ እንዳየ እንዳየም ምስክርነቱን ሰጥቷል ከላያየነውና ከሶስማስ የገለበ የገለበጠው የአዱሊስ የአብነ የአብነ ብረዙፋንና በሃውልቱ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ ከወደ መጀመሪያው ላይ ተቆርጦ ስለተፈ ስለጠፋ ከአክሱም ነገስታት ውስጥ የትኛው ንጉስ ታሪክ እንደሆነ በትክክል ሊታወቅ ባይቻልም ከክርስቲና በኋላ መጀመሪያው ምዕተ አመት እንደሆነ ግን የብዙዎች ግምት ነው ምናልባትም የዚህን ንጉስነት ማንነት ለማወቅ ቀላል መንገድ ሳይኖር አይቀርም ይሄውም ከ154 እስከ 184 አመተ ምህረት የነገሰውና በቀጣዩ ክፍል የምናየው የነገስታ ዝርዝር ውስጥ በተራ ቁጥር 18 ላይ የሰፈረው አዶጂያን አሰግድ የተባለው ንጉስ ይመስላል ምክንያቱም ካውልቱ ጽሑፍ ላይ እንደተገኘው ራሱ ንጉሱ ታሪኩንና ያስገበራቸው ነገሮች ሲዘረዝር በነገስኩ በ27ኛው አመተ የሚል ጽሑፍ በታሪኩ ውስጥ አካቷል ከንጉስ በዚያን ጀምሮ ከተከታተሉት ውስጥ ደግሞ 27 አመተ የገዛ ንጉስ የለም እስከ አጼ ካሊብ ድረስ ሁለት ንጉሶች ብቻ 30 አመተ የገዙ ሲሆን እነርሱም አውዶጃን አሰግድና ራሱ ንጉስ ካሊብ ናቸው ስለዚህ በታሪክ ነገስቱ የነገስታ ዝርዝር ውስጥ ይህን ያህል አመት የገዙት እስከ ካሊብ ድረስ ሁለቱ ብቻ ስለሆኑ አክሱምን የቆረቆረው ንጉስ አውዶጃን አሰግድ መሆኑን መገመት ይቻላል ማረጋገጥ ባይቻልም ከዚህ ቀጥለን ከመናያቸው ስለ አክሱም ከሚዘክሩ የታሪክ ማስረጃዎች በመነሳት ከጥንታዊቷ ከሳባ ከተማ የነገስተ ሳባና ልጅዋ እንዲሁም ጥቂት ተከታታይ ነገስታቶችና ከነገሱባት በአክሱም አካባቢ ትገኝ ከነበረችው መናገሻ ከተማ በኋላና ናፓታና መሬ ቀጥለው ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ መሬዌ ስትቀዘቅስ አክሱማውያኑ እንደ አዲስ አክሱምን የቆረቆሯት ከክርስቶስ ልደት በኋላ በመጀመሪያው ምዕተ አመት አቅራቢያ ሊሆን እንደሚችል ይያሰብን አለዚያ እንደተባለው 154 አመተ ምህረት ላይ እንደሆነ ገምተን ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ በአይዛናና በካሊብ ጊዜ በለጠ አክሱምን እየገነነችና እየደመቀች እንደሄደች እንረዳለን ማለት ነው ሌላው መረጃ ደግሞ በኤርትራ ባህር ላይ ጉዞ የሚል ትርጉም ያለው የዘፔሪ ዘፔሪ ፕሌስ ኦፍ ዘ ኤርትራውያ ዘ ኤርትራን ሲ በሚባል የሚታወቀውና በሁለተኛው መቶ አመተ ምህረት በግሪክ ተወላጅ ተጻፈው ነው በአራተኛው ምዕተ አመት በግዕዝና በግሪክ 
ቋንቋዎች የተጻፉ የንጉስ ኢዛና ዜና መዋሎችና እንዲሁም በንጉስ ካሌብ ጊዜ በግዕዝ ብቻ የተጻፉ የአጼ ካሌብ ዜና መዋል በተጨማሪ ወደፊት የምናገኛቸው አክሱማውያን ንግስታቶች ከወርቅ ከብርና ከነሐስ ያስቀረጿቸው የመገበያያ ገንዘቦች ስለ አክሱምና ስለ አክሱማውያን ታሪክ ከሚዘክሩ መረጃዎች ወስጥ ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በአካባቢው በተለያዩ ግዚያቶችና በተለያዩ ነገስታቶች የተተከሉ ታውቶችን በተጨማሪ ማስረጃዎች ናቸው በዚህ መሰረት በአንደኛው ምዕተ አመት ያክሱም ጥንካሬ ምንጩ መርዌ በመዳከምና በመፈራረስ ላይ በነበረችበት ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ የክልሉን የንግድ እንቅስቃሴ በመቀ ጠቅለል በቃይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ኃይልና ስርዓት አክሱማውያኑ ለመገንባት በክተዋል በቃይ ባህር አማካኝነት በንግድ ላይ የተመሰረተው ይህ የአክሱም መንግስት ከመረዌ ከግብጽ ከግሪክና ከሮማ ስልጣኔ እንዲሁም ከአረቢያና ከህንድ ጋር ሰፊ የባህል ግንኙነት ነበራቸው ከላይ ከተጠቀሱት ሀገሮች ወደ አክሱም ይገቡ የነበሩት ዕቃዎችም ብረት ብር ወርቅና ከወርቅ የተሰሩ የቤት ቁሳቁሶች መስታወት የሸክላ ውጤቶችና ልብሶች የወይን መጠጦች ዘይት የጥጥ ውጤቶችና ሌሎች ሸቀጦች በነግድ ወደ አክሱም ይገቡ ነበር አክሱማውያኑ ወደ ተለያዩ አገሮች ሲልኩ የከነበሩት የንግድ ዕቃዎች መካከለም የዝሆን ጥርስ የአውራሪስ ቀንድ የጉማሬ ቆዳ የኤሊ ዲንጋይ ልዩ ልዩ እንስሶች ማራኪ ሽታ ያላቸው ቅጠሎች ወርቅና የመሳሰሉት ነበሩ ለንግድ ለውጥ አገልግሎት ይውሉ ዘንድም የነሐስ የመዳብ የብርና የወርቅ ሳንቲሞችን አስቀርጸው ይጠቀሙ ነበር የገቢና የወጪ ንግድ አስተናጋጅ ወደቦች ደግሞ አዱሊስ ድሬ ራሳይን አዋልት ዘይላ እና በርበራ ነበሩ ወደቦችንና የመሃሉን አገር ሰፍ ያካባቢዎች የሚያገናኙት የሲራራ የንግድ መስመሮች መረዌም ከመአልኬ በኩል እስከ ላይኛው የአባይ ሸለቆ ወይም ነጭ አባይ በደቡብ በመዕራብ የሳሉ የወርቅ ማዕድኖች የሚገኙበት ድረስ ይዘልቁ ነበር በተጨማሪም ከመጀመሪያው ምዕተ አመት ጀምሮ እስከ ስድስተኛው ምዕተ ምዕተ አመተ ምህረት የክርስቲና መስፋፋት ለአክሱም ስልጣኔ አንድ ራሱን የቻለ ጠንካራ አስተዋጽኦ አበርክቷል የገዝ ቋንቋ ፊደል አናባቢዎችንና የነገገር እንዝሮች መገኘት ደግሞ ታላቅ የባህላዊ ፈጠራ ዘመን ከመብሰሩ በላይ ለዛሬዎቹ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እድገት ታላቅ ምርታ ያበሰረ ግኝት ነበር በማለትም ኮቪሺኖፊን በጠቅሰው በጻፉትና የኢትዮጵያ ታሪክ መነሻ በተሰኘው ጽሑፋቸው የአገራችን የታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌሌሞ ሁኔታውን ይገልጹታል በአጠቃላይ ለአክሱም መነሳትና መመስረት እንዲሁም ለተከታታይ እድገቶቹ መሰረት ከሆነ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ከክርስቲና መስፋፋት ጋር የተያዘና ከወቅቱ ሃያላን ክርስቲያን አገሮች ጋር የተፈጠረው ግንኙነት እንደሆነ ታውቋል ምንም እንኳን ይህ የሆነው ከሶስተኛው መቶ አመት ምህረት መጀመሪያ አከባቢ ጀምሮ ቢሆንም ከዚያ በፊት በነበሩት ግዚያቶች አክሱማውያን ከግሪክ ከሮማና ከቆስጠንጥኒያ ጋር የፈጠሩት የንግድ ተስስር ለእድገታቸው በር እንደከፈተላቸው መረዳት ይቻላል የኢትዮጵያ ንግስታ ዝርዝር ከክርስቶስ ልደት በኋላ የነገስታቱ ስምና የቆዩበት ጊዜ እንዲሁም የነገሱበት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በኋላ እንደሚከተለው ባዚን 9 አመት ከ1 እስከ 9 አመተ ምህረት ሰርጡ ጽንፈ አሰግድ 21 አመት ከ9 እስከ 30 አካጥሃ ጽፈ አሰግድ 2 አመት ከ30 እስከ 32 አመተ ምህረት 
ኤርኤም ተኩ ሁለተኛ ሁለት አመት ከ32 እስከ 34 አመተ ምህረት ነገስት ሄንዳ ከ ሰባተኛ ወይም ጌር ሳምት 12 አመት ከ34 እስከ 46 አመተ ምህረት ሃታዝ ባህር አሰግድ ወይም ዞስ ቃለስ 24 አመት ከ46 እስከ 70 አመተ ምህረት من شيخ غرماسر 7 امت ك 7 اسك 77 امت مهرت سطوا غرما اسفار 9 امت ك 77 اسك 86 امت مهرت عادله 10 امت ك 6 تور ك 86 اسك 96 امت مهرت اغبا 6 تور ك 96 اسك 97 ሰራዳ 16 አመት ከ97 እስከ 113 መሊስ አላሚዳ 4 አመት ከ113 እስከ 117 ሐቃቤ ከሎጽዮን 6 አመት ከ117 እስከ 123 አመተ ምህረት ጠቅሌ ሰርጓይ 12 አመት 123 እስከ 135 ድድሚ ዘራይ 10 አመት ከ135 እስከ 145 አውጥጣ 2 አመት ከ145 እስከ 147 አልአዶ በጋማይ 7 አመት ከ147 እስከ 154 አውዱ ጃን አሰግድ 30 አመት ከ154 እስከ 184 ዛግንጽ ዮን አሐግዛ 5 አመት ከ184 እስከ 189 ረጽዮን ጋዛ 3 አመት ከ189 እስከ 192 አዚጋን ማልባድ ጋድ 7 አመት ከ192 እስከ 199 አመተ ምህረት ገፈሌ 7 ሰግድ 1 አመት ከ199 እስከ 200 ጻጋዮን ብእሴ ወርቅ 4 አመት ከ200 እስከ 204 ጋዛ አግድ 9 አመት ከ204 እስከ 213 አግዱር አስጓጓ 8 አመት ከ213 እስከ 221 ደዌዛ 1 አመት 221 እስከ 222 ዋከና ንግስት 2 ቀን 222 ውስጥ ሃውዶስ 4 ወር 222 ውስጥ አላል ሰንገለ 3 አመት 222 እስከ 225 አስፋ 14 አመት 225 እስከ 239 አመተ ምህረት አድገቦ ሰይፈ አርድ 6 አመት ከ239 እስከ 245 አይባ ወይም አይላ 17 አመት 245 እስከ 262 ጻሃመ ለክዱን 9 አመት 262 እስከ 271 ድጋብ 10 አመት 271 እስከ 281 ታዜር ወይም ታዜና 10 አመት ከ281 እስከ 291 አህየዋ ሶፊያ ንግስት 7 አመት ከ291 እስከ 298 ኢዛናና ሲዛና በአንድነት አብርሃና አጽባሃ በአንድነት 26 አመት 298 እስከ 324 አጽባሃ ብቻውን 12 አመት 324 እስከ 336 አስፋ ደለዝ 7 አመት 336 እስከ 343 ሳህል ወይም ሳሁል አንደኛ 14 አመት 343 እስከ 357 አርፍድ ገብረ መስቀል 4 አመት 357 እስከ 361 አጽሃን ንግስት 5 አመት 361 እስከ 366 ርተ አንድ አመት 366 እስከ 367 አስፋ ሁለተኛ አንድ አመት 267 እስከ 368 አጽባሃ ሁለተኛ 5 አመት ከ368 እስከ 373 አሜድ 15 አመት 373 እስከ 388 አብርሃ ሁለተኛ 7 ወር 388 ውስጥ 
ለሳህል 2 ወር 388 እስከ 389 ውስጥ ለገበዝ 2 አመት 389 እስከ 391 ሳህል ስሆል ሁለተኛ 4 አመት ከ391 እስከ 395 አብርሃ ሶስተኛ 10 አመት 395 እስከ 403 አድሃን ንግስት ሁለተኛ 6 አመት 405 እስከ 411 ኢዮአብ 10 አመት 411 እስከ 421 ጻሃም ሁለተኛ 2 አመት ከ421 እስከ 423 አሜዳ ሁለተኛ 1 አመት 423 እስከ 424 ሳህል ወይም ሳህለ አህዛብ ሁለተ አመት ከ424 እስከ 426 ጸባህ ማህረ ክርስቶስ 3 አመት 426 እስከ 429 ጸሃም 3 ኛ ሁለተ አመት ከ429 እስከ 431 ኤለገበዝ ሁለተ ኛ 6 አመት ከ431 እስከ 437 አጋሊ ወይም አጋቢ 1 አመት ከ437 እስከ 438 ሊዊ ሁለተ አመት ከ438 እስከ 440 አሜዳ ሶስተኛ ወይም ያዕቆብ ሶስተ አመት 440 እስከ 443 እርማህ ወይም ዳዊት አንደኛ 14 አመት 443 እስከ 457 አምሲ አምስት አመት 457 እስከ 462 ሰልአዮባ ዘጠኛ አመት 462 እስከ 471 ኤልአሜዳ 8 አመት ከ471 እስከ 479 ታዚና ወይም ዋዚና 6 አመት ከ479 እስከ 485 ካሌብ 30 አመት ከ485 እስከ 515 ዘኢስራኤል አንድ ወር ከ515 ዘው ገብሩ አንድ ወር 515 ውስጥ ገብረ መስቀል 14 አመት 515 እስከ 529 ቆስጠንጢኖስ ሳህል 28 አመት 529 እስከ 557 ወሰን ሰገድ መሐረነ ክርስቶስ 15 አመት 557 እስከ 572 ፍሬሰናይ 23 አመት 572 እስከ 595 አድር አድር አዝ 20 አመት 595 እስከ 615 አካል ወልድ አካል ወልድም 8 አመት 615 እስከ 623 ግርማ አስፈር ወይም አርማ ሁለተኛ 15 አመት ከ623 እስከ 638 ዝርጋዝ 10 አመት 638 እስከ 648 ድግና ሚካኤል 26 አመት 648 እስከ 674 ባህር ኤክላ 19 አመት 674 እስከ 693 ጉም አጼ ግርስ ጉም ወይም አጼ ግርስ 24 አመት ከ693 እስከ 717 አስጎምጉም ወይም አጼ ባካሳ 5 አመት 717 እስከ 722 ለተም ኢዮኤል 16 አመት ከ722 እስከ 738 ተላተም ወይም አጼ እንደቢስ 21 አመት ከ738 እስከ 759 አደጉሽ ወይም አጼ ማህየዊ 13 አመት ከ759 እስከ 772 አይዙር 6 ሰዓት 772 ውስጥ ድድም ወይም አጼ አስፈሪ 5 አመት ከ772 እስከ 777 ውድድም አጼ ዳንኤል ማለት ነው 10 አመት ከ777 እስከ 787 ወደም አስፈሪ 30 አመት ከ787 እስከ 817 አርማ ሶስተኛ አጼ አለቆስ ጠንጢኖስ 5 አመት ከ817 እስከ 822 ደግናጂን ወይም አጼ ደግናጂን 19 አመት ከ822 እስከ 841 
ግዳጅን ወይ ማጽይ ህዝባ ህዝባናን አንድ አመት 841 እስከ 842 ዮዲት ጉዲት 40 አመት 842 እስከ 882 አንበሳ ወንድም ወይ ማጽይ አንበሳው ሰገድ 20 አመት ከ882 እስከ 902 ድልናድ 10 አመት 902 እስከ 912 ምንጭ ተክለ ጻዲቅ መክሪያ 951 አመተ ምህረት ይህ ከባዚን ጀምሮ እስከ ንጉስ ድልአድ ድረስ ያለው ዝርዝር ሲሆን ከድልአድ በኋላ ደግሞ የመናገሻ ከተማ ለውት ተደርጎ አጠቃላይ መንግስቱ ቦታውም የንግስና የዘር ሀረጉም ከአክሱማውያን ወጥቶ የዛሬዋ ስር ወመንግስት ስልጣኑን ተረክዋል ይሄንንም ዘመኑ ላይ ስንደርስ አጠቃላይ ክንውኑን የምናየው ይሆናል ምራፋ አምስት በዚህ ተጠናቀቀ መጽፉ ቁጥር